ఆర్టీసీ సమ్మెపై తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుంది జమా ఖర్చులకు సంబంధించిన నివేదికను ఆర్టీసీ ఎండీ సునీల్ శర్మ కోర్టుకు సమర్పించారు అయితే ఎండీ సమర్పించిన నివేదికపై హైకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కోర్టుకు సమర్పించే నివేదిక ఇలాగే ఉంటుందా అని కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది ఆర్టీసీ సమ్మెపై తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుంది జమా ఖర్చులకు సంబంధించిన నివేదికను ఆర్టీసీ ఎండీ సునీల్ శర్మ కోర్టుకు సమర్పించారు అయితే ఎండీ సమర్పించిన నివేదికపై హైకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కోర్టుకు సమర్పించే నివేదిక ఇలాగే ఉంటుందా అని కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది దీనిపై మరింత సమాచారం క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ ప్రసన్న అందిస్తారు ప్రసన్న మాధురి ఆర్టీసీ సమ్మె పైన మరొకసారి ఈ రోజు హైకోర్టులో సుదీర్ఘమైనటువంటి వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి అయితే ఈ రోజు ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జి ఎండీ అదేవిధంగా ఆర్టీసీ అధికారులు ఎవరైతే బాధ్యత వహిస్తారో వాళ్ళు కోర్టుకు హాజరు కావాలి అని చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎండీ సునీల్ శర్మతో పాటు మరొక ఇద్దరు అధికారులు ఈడీ స్థాయి అధికారులు కోర్టుకు హాజరయ్యారు వీళ్ళు ఒక నివేదికను కూడా కోర్టుకు సమర్పించడం జరిగింది అయితే ఈ నివేదిక పట్ల హైకోర్టు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎండీ పైన కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఆర్టీసీకి రావాల్సినటువంటి బకాయిలు కావచ్చు అదేవిధంగా జీహెచ్ఎంసీ నుంచి రావాల్సినటువంటి డబ్బు కావచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా నివేదికలు అసంపూర్తిగా సమర్పించారు అని చెప్పేసి హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది న్యాయస్థానానికి నిజాలు చెప్పాలని ఐఏఎస్ గా ఉండి మీరు ఇలా న్యాయస్థానం తప్పుదో పట్టించేటువంటి విధంగా నివేదిక తెలియడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి కూడా ఆ కోర్టు ప్రశ్నించి అదేవిధంగా ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు కోర్టుకు వచ్చి అవాస్తవాలు చెప్పడం ఏంటని చెప్పేసి కూడా కోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఉద్దేశపూర్వకంగానే వాస్తవాలను దాచి దాచి తప్పుడు నివేదికలు కోర్టుకు సమర్పిస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా కోర్టు అభిప్రాయపడింది మొత్తం మీద ఈ రోజు విచారణకు హాజరైనటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులు ఇద్దరికి కూడా హైకోర్టు తీవ్ర స్థాయిలో చురకలు అంటిస్తూ వస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారులో ఆర్టీసీకి చెల్లించలేమని చెప్పినప్పటికీ నూట ఎనిమిది కోట్లు జీహెచ్ఎంసీ చెల్లించింది కదా అని చెప్పేసి కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ప్రశ్నించింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి రావాల్సినటువంటి వాటి బకాయిలను కూడా చెల్లించింది కదా అని చెప్పేసి చెప్పింది అదేవిధంగా బస్సుల మైలేజీ ఆక్యుపెన్సీకి సంబంధించి వాటి తిరిగే దూరాన్ని బట్టి లాభ నష్టాలు లెక్కిస్తామని చెప్పేసి కూడా సునీల్ శర్మ కోర్టుకు తెలిపారు మరొక వైపు గతంలో పల్లె వెలుగు బస్ సర్వీస్ నుంచి ప్రభుత్వం కూడా ప్రశంసించింది కదా ఇప్పుడు నష్టాల్లోకి ఎలా వెళ్ళింది అని చెప్పేసి కూడా ప్రశ్నించడం జరిగింది మరొక వైపు ఆర్టీసీ కార్మికుల సంబంధించి మైలేజీ ఆక్యుపెన్సీల ఆధారంగా అవార్డులు కూడా ఇచ్చారు అని చెప్పేసి కూడా కార్మిక సంఘాల తరఫు న్యాయవాది దేశాయి ప్రకాష్ రెడ్డి కోర్టుకు తెలిపారు వీటన్నిటిని కూడా కోర్టు వింటుంది ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫున దేశాయి ప్రకాష్ రెడ్డి తన వాదనలు వింటున్నారు ఈ రోజు వాదనలో మొత్తం మీద వాడీ వేడిగా ప్రభుత్వం పైన అదేవిధంగా ఆర్టీసీ అధికారుల పైన కోర్టు తీవ్ర స్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేస్తుంది ప్రస్తుతం ఇంకా వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి మాధురి అయితే ప్రసన్న హైకోర్టు తదుపరి చర్య ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆర్టీసీ ఎండీపై హైకోర్టు ఎటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేసింది అంటే దీనికి సంబంధించి ఎండీతో పాటు సంబంధిత అధికారులు ఎవరైతే బాధ్యులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విచారణకు హాజరు కావాలి అని చెప్పేసి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ జరిగినటువంటి విచారణలో కోర్టు చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు కోర్టులో విచారణకు హాజరయ్యారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక పైన కూడా కోర్టు పూర్తి స్థాయిలో అసహనం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఐఏఎస్ అధికారులుగా ఉండి ఇలాంటి తప్పుడు నివేదికలు ఇవ్వడం ఎందుకంటే నలభై తొమ్మిది వేల మంది కార్మికుల జీవితాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ వ్యవహారం పైన ఐఏఎస్ అధికారులు ఈ విధమైనటువంటి తప్పుడు నివేదిక ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళను ఆ తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలు కూడా పూర్తిగా తక్కువ తడకగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా కోర్టు అభిప్రాయపడింది ప్రస్తుతం ఏదైతే ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫున వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ వాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు ఏ అభిప్రాయపడుతుంది అదేవిధంగా కోర్టు ఈ రోజు ఏమైనా ఫైనల్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందా అనేది మాత్రం మరి కాసేపట్లో తేలే అవకాశం ఉంటుంది మాధురి రైట్ థ్యాంక్ యూ